鸣笛。安国人又打过来了，红白双烟，不是安国人，是北盘。北盘人怎么过的天门关？蓝旗，上面有狼头，那是北盘右贤王的狼旗。我有余图，你们可以看，那边是天门关的方向，那边是月山碎台的方向，那边是左家岭的碎台。左家岭碎台为什么没有狼烟升起？左家岭上面。爬了好多北盘人，糟了，糟了，糟了，糟了！鸣笛三里外就看不见了。左家岭碎台是给河县方向示警的，现在狼烟中断，河县收不到消息，没有防备。那河县数万百姓会有灭顶之灾的。六道堂听令，马上赶去碎台增援。是。现在时间之大之时，莫过于护佑百姓共舞外敌。等杀光北盘人，保住碎台，再杀你不迟。
，星月，圣上，圣上。何时西寒风，谁知落叶纷纷？烟云中浮沉，松叶般的钟声，记忆的翻涌。若是注定消散的面容，执念被世无用，心住所有。破碎怀中，世事分成多少，爱恨无处可逃，看眉眼上堆斜阳照，却怎想命途万千浪涛，只剩一颗咽喉。你我别梦寒，被风起黄沙满。一起为双伴，再无处为心蓝。谁人欢心一斗转，路远浩渺，良辰何日还？应知心更淡，若相聚何离散？
么些。
道堂，人道校尉孙朗，拜见成。为什么呀？来，给相国露一手。是，丞相，请您手下的侍卫随意对付下官。桃儿，这回我没给你丢人吧？俊的公子吧，总来那么晚，哎呀，疼死我了！对不起啊，对不起，对不起，这下包个毛茸茸的东西，十三，我也算是个英雄了吧。
说在战场上的时候，我怎么没觉得那么痛呢？越来越痛。我跟你说，你还不愿意去？要不是我腿受伤了，这活还轮不到你呢。你以为谁都可以去的吗？啊，知道。给你这面子。这个和弦的军报、啊，你要是弄丢了，我不打死你。张都尉给的令牌，打尖驻店的时候用，遇到问题就把它拿出来啊。说好。另外，干粮给你准备了十天八天的，也估计是够吃了。也不能老吃干粮。大连里给你准备了银两，想吃什么吃什么，想用就用。天也冷了，给自己置办几件厚衣服啊。糖丸带够了没有？带了几瓶？够吃几天？够了，够了。我再给你去准备点药材。十三哥，一定要去吗？何仙现在岌岌可危，我走了你怎么办？不是都已经飞哥给安都分堂了吗？我不去，我要回去打北盘。打什么打？莽夫吗你？军情紧急，李同光要是不听叶光的怎么办？要我拖着这条伤腿去吗？还是靠我这张俊美的脸去打安都，被所有人都认出来？别婆婆妈妈的了，叫你去你就去。你才婆婆妈妈的，别累到自己了。每路过一处驿站。一定休息一下再上路，听见没有？你真是有够婆妈的完成任务的，这个你保管好。回来的时候不见了，我就不认你了。翅膀长硬了吗？啊，平时呆头呆脑的，你不会把自己的眼丢里面了吧？你等我傻，去，你就是傻。这孩子最近好像长高了，于大哥，你是故意制作他的吗？北盘还会来，若他也战死河仙，九泉之下，我怎么跟老宁交代啊？我看到张都尉那儿的底报了。美人死了，被分于朱一伟。老宁失去殉情，没打算活着回来。别伤春悲秋了，人生在世，不就是为了活一个痛快吗？我觉得老宁、老钱、孙老。他们都死得其所，死而无憾。哎，走了。你说我这颗俊美的头颅，以后会落在谁的手里呢？啊？呸呸呸！哎
知道你赶我走是想让我活。钱大哥不在了，狼哥也不在了，我会以最快的速度赶到安东搬来救你。所以你一定要活着，你必须活着等我回来。像我们这种小地方，哪儿有马呀？只有牛和羊。不过你要想要马的话，那得去安都或者县里了，怎么也得明天早上了。你这大半夜的，你去哪儿找啊？安都离这多远？呃，八十来里。今天初几？今儿哦，初五了。哎，小哥，您这是出了什么事儿了？这脸色怎么这么差呀？初五，八十里。大哥，有酒吗？哦，有有有有。小哥，哎，您您这是？麻烦帮我看几天马。哎，哎哎，小哥，哎哎哎，小哥，你这是跑着去安都啊？天雪色皆夕阳，半夜寒青石道人上，眉目透，是霜风霜奈何藏。别动，别跑了，不要命了！都说了让你小子每到一处一站休息，你把我的话当耳旁风了。风上飞远去，踏破山河之巅浪，一心并肩赴跌宕。乍世人天光，莫怪仰天了轻狂。浮上微远蓝线，难万身与魂伤，一起失去对不忘。人依然沮丧。对不起，十三哥，这一次我恐怕不能再听你的话了。霜天雪色间斜阳，半夜寒
情世道日常。睡木头，是春风霜那一何藏？千针吟唱，此去情苍茫。青云好伤，风上未远去，踏破山。闪开，都闪开！站住！什么人？闪开！什么人？我要紧急宣报，快放我进去！何西奇的都尉怎么跑这里来了？不许进！立储大典在即，诏令：凡出入京城者，必详加盘查。现在那个蠢货李真义已经回来了。今天找你过来，就想让你赶紧逃。一旦他当上了太子，你想走都走不了。我说过了，我不走。那就别怪我以后帮不了你。李头光，哎，李头光，哎，李头光，是谁在外面说话？你听错了吧？总之，我该说的都已经说了。你先别说话。李头光
起来。这是军宝，这是战死和血的大将军的血衣。快，二十九、十三哥，他们快守不住了。我要马上去宫里，你们一切听殿下号令。是。走。快，快去给我找大夫。我，我跑了好几天，才跑到安都，赶了上千里路。我，我，我是不是很能跑？可厉害了，你最厉害了。好多事情我都干不好，但我是六道堂爸爸爸跑得最快的那个。我知道，我是跑得最快的。我知道，我知道，你跑得最快了。你不知道，你不知道，那那次在屋顶，你就什么？不知道。你有喜欢的人吗？有啊，算是有吧。但他永远不会喜欢我，所以我也永远不打算让他知道。蓦然中间。告诉你，念头，回去找你，好几天都没信了，我就知道你和瑞姐多半是是出事儿了，没没关系，我这不就回来找你了吗？下辈子，我我我们我们好不好？你放心好了，我是个短命鬼，没有做你驸马的运气。你快拍拍拍！好梦太美，酸，更怕会无梦可。我答应。臣就下来吃，我保证，死了脸色也不会发青。那，那你能不能让他配个好喝一点的药？最好是甜的，最好是酸梅味的。可苦了。既然苦，为什么你吃的这么开心啊？因为能吃药丸，这证明我还活着，能活着当然开心了。那，我们都要好好的，等这边的事儿了了，我们一起去闹远州哥哥和如意姐的洞房。一言为定。因为定。
还能不能再快一点？朕与宁远州飞鸽联络，他们快撑不住了。可是圣上，将士们已经累得不行了，这雪不知要下到什么时候，已经没办法再加速了。再快，是。你们安国是没有男人了吗？一个应战的也没有。人呢？把人给我带上来。北派人用兵狡诈，今日他们没有一窝蜂的上来攻城，反而让左贤王出来叫阵。这其中会不会有诈？我们先守住城门，如若情况有变，即刻下去。要么放下武器投降，要么……殿下，这些都是前几次随我们一起征战的同胞。殿下，这时候绝不能心软。这些是同胞，何县城内的也是同胞。此时要是缴械，必败无疑。你说的对，我们身上背负着何县万千百姓的性命，不能心软。但踏着我大安同胞的尸体杀敌，我同样做不出来。众将听令，立刻兵分两翼，绕道后方，左右包抄北盘。杀！这样不行。分两翼，兵力会减半。我们的人本来就没有他们多，只要狼楚从那儿包抄上来，被包围的就是我们。张都尉，守住城门。好，加强攻势。如意，十三，一起跟我下去营救清国公。是。
不能走。最美的姑娘，交最好的朋友，打最漂亮的仗。用清油洗干净，你又能看得到了。我要是瞎了怎么办？不会的，你要是瞎了，我就是你这辈子见过最风流倜傥的男人了。你没事吧？你没事吧？我可是于十三，怎么可能有事呢？
那就好。你自己先回去。你，你去哪儿？你为什么不跟我一起走啊？老聂还在等着我英雄救美呢，他怎么少得了我呀？你放心，我一会儿就回去。十三，陪你开心一晚。叫于十三啊！于十三，我还有很多个元宝，能不能再多买你几碗？我要是真的包了你，怕是这辈子再也分不开了。